臭脸小哥。从他出现的那一刻，我的倒霉生活就开始了。我叫甜甜的，原本是幸运如锦鲤的美少女，喜欢画画、打棒球，梦想是造一个超美的房子，生长在一个有爱的家庭。我的父母经营着一家冰淇淋店，虽然小。却承载着我们一家人的幸福。我从小就住在甜甜的梦幻城堡里，万万没想到，集万千宠爱于一身的我，在这一天被这个人撕得稀碎。抱歉，各位，我来晚了。目前我们的飞行器设计已符合国际发布标准，误差在零点零二。但是这场发布会，我选择取消。新的零误差设计，我会在一周之内给到。我的东西必须完美。这做法太苏木了。周明先生说，觉得他很有意思，愿意等他一起合作。啊，谢谢，实在是不好意思。嗯、这结局也太苏木了。公司的设计师啊，也就他敢这么干。是啊，反正我是不敢。大神就是大神。太帅了。风速六米每秒，移动速度三十千米每小时。芯片传输一切正常，可以测试。可以开启干扰程序，注意观察各项数据分析。闺女，别睡懒觉了，取完通知书，赶紧来店里帮忙。知道啦，我已经在路上了。好好好，注意安全啊！行行行，爸，我骑车呢，不说了啊，挂了啊，拜拜。干扰后，芯片传输数据一切正常，保持。随后增加干扰项。天上的星星不说话，地上的娃娃想妈妈。数据一切正常，不过失航了。飞行器已锁定，必须拿回芯片。位置是？我知道了。什么呀？怎么老跟着我？难道是我超速了吗？啊，还警察叔叔，是你吗？是我刚才超速了吗？喂，苏木，苏木，啊
就是你的吗？就一直跟着我乱飞，我都憋到你看，你都不来救我一下。哎，姑娘，你没事吧？是他，他害我掉进泥坑里了。哎，你别走啊！哎、你别走啊！先说清楚了。没搞清楚怎么走了？对呀、啊，这是什么东西啊？这好像是飞行器。我刚刚在路上骑的特别好，这飞行器一直跟着我。你这是干什么用的？瞧着这玩意儿，好像拍照用的呀。你一直跟着人家，不会是想偷拍人家吧？爸，你说话呀！哎，你倒是说呀！我们大家都懂的。肯定被我说中了，既然是偷拍，咱报警得了。对，啊，报警，报警，报警，报警，报警等等大姐。别着急，我好像觉得他是个聋哑人。哎呀，那你怎么会出事啊？哦，是，怪不得，看着也不像啊。哎，你是不是不会说话呀、啊？我会点手语。你刚刚是不是拿这个东西偷拍我？一款飞行器，不是航拍器，是动没装摄像头。可是，这个应该还没上市啊。这锁定信号灯亮了，应该是遇到什么干扰，自动锁定了。哥哥，你是根据定位跑到这儿来解锁的，对吧？哦，所以按理说，是你打坏了人家的机器，应该是你给人家赔钱才对。原来不是偷拍，姑娘。既然是你打坏的，就要赔给人家。赔了，不行，我赔。嘿，你不怎么了？你你们看，这不是我不赔啊，刚才要摔坏了，那怎么办啊？哼老少于君何先退，明年半百又加三。眼看着我们这小店明天就要开业了，我们这个老店长呢，也能独挑大梁了。咱家闺女呢，大学毕业，也要去国外上学了。我说，咱俩的事儿，是不是应该告诉闺女一下？再说吧，我爸太突然，他接受不了，已经这么多年了。也行。哎呦，你这是怎么了？这还用问吗？酸泥坑里了，还好戴着头盔呢。哎呦，这脸。好惨啊！你不是去拿考试结果了吗？咋样？没考过。你不是你班第一名吗？怎么没过？就我一个人没过。他们说建在空中的房子不可能实现，说我瞎话不重视。我多重视啊！我就说了吧，你最近水逆。我我得跟我爸妈说一下。爸，妈，有件事儿，我得跟你们说一下。什么事儿啊？我知道你们很爱我。等等啊，要钱没有？哎呀，不是钱的事儿。
，我出国考试没通过，但是我决定下半年继续考。然后呢？然后我这半年好好陪你们呀。啊，你没考过，继续考，我们一点都不失望。不过你刚才说要陪我们那件事儿，你能不能慎重的考虑一下？啊？你看哦。你都陪了我们二十多年了，朝夕相处，这我跟你爸早就想过二人世界了。怪我了？啊，这个事儿呢，他不怪你。本以为呢，这次考试不过，所以啊，我们两个就没有计划你。什么计划？这不是你妈半个月以前嘛，又抢了两张去东南亚八国这个双人游，还是超豪华套餐吗？双人还八国，现在店里弄的也差不多了。我跟你爸去买点儿出国用的必备品。文俊，木木，我们先走了。啊，你注意安全啊。哦，对了，一会儿啊，你们走的时候把招牌别忘了挂一下啊。想多了吧你。送回来的数据都没了，几保存，怎么办？芯片怎么不见了？但是根据你的公式，咱们的误差大约在零点零二，虽然没百分百达到你的标准，但也百分之百达到了国际发布会的标准。只要咱们不增加干扰项。直接发布那绝对是没问题的。行了行了，我知道了，你去忙吧，我对接客户去了。说话了，已经很久没有这样了，看来最近压力确实很大。他本来就有社交障碍，受到刺激、恐慌或者焦虑就会这样，必须尽快让他放松下来。他是不是遇到什么麻烦了？不知道呀，他一回来就在那算数据，一句话都没说。这次。又不知道要缓多久。一般这种情况都喝冰水缓解，但怎么着也得两三天时间，而且这次看起来更严重了。哎，你来来回回干嘛呢？给苏大神倒杯冰水。哎，老是啊，这大热天的。
想不想吃冰激凌？点个外卖呗。想到一块儿去了，谢了。好。喂，你好。啊，不好意思啊，我们今天还没营业呢。啊，对面公司，对面公司也不行，我们这还。嗯，喂，啊，可以送，可以送。您需要什么呀？啊 ，OK， 好 ，B 幺五零三未来飞行 ，OK， 没问题，马上给你送过去啊。嗯嗯嗯，好，拜拜。你你干嘛？我们都没弄好呢，正好多做了几个，没开业就有事，这是好事，我去送。那行吧，拜拜。你怎么过来了？你不来找我，我就只能来找你了。为什么不找我？我最近真的很忙。忙啊？忙着跟别的女孩谈恋爱啊？是啊。嗯、咱俩不是说的很清楚了吗？我们是男女朋友，但我有我的约会，你也有你的约会，并且我管不着你，你也管不着我。我很喜欢。并不代表我属于你。喜欢我是吧？哎，怎么样？清醒了吗？舒服了吧？没有。啊，没了。一个冰激凌了，不过，值了。苏木，十八楼开会。你怎么在这儿？你干嘛？你干嘛？你干嘛吃我冰激凌？星座啊，双子吧。你到底想怎样？你是不是想让我赔你钱？你可以给我打电话呀，或者你说个数，你好让我心里有个底，可不可以？这都什么人啊？这是。这个公司上班啊
，回去了。送回去了，放心。投资人对苏沫很有信心，让他放心测试吧，千万别有压力。是啊，这段时间啊，我让他搬到我新月山的别墅去了，安静一些。但是他这个问题还是得赶紧解决啊。哎，我有个心理医生，过段时间从北欧回来，要不试试？行。到时候啊，我带他过去啊。好，那改天出来闲聊。嗯，那先这样，拜拜。哎，你怎么跑这儿来了？发什么呆啊？上车。俩刚遇到就发生那么多事儿，应该是你生命中很重要的人吧？一个要命的人，你说他会不会是你的另一半？怎么可能？那嘴，哼，那眼睛，那笑，哼，怎么样？凑合吧。我想了想啊，你身边除了你那个师弟李迪，他是个男的，我还没有见过你身边出现其他异性呢。你谈过恋爱吗？当然了，我可是恋爱小达人呢。我我谈的多着呢。嗯，可以可以。安木、嗯，你以后想找一个什么样的人啊？我想找一个踏实的、嗯、爱我的。你呢？我啊，我想找一个能陪我看星星。你去洗澡吧，这我来收拾赶紧起床啊！妈，你干嘛呀？我们要去赶飞机，每天睡到大中午的，你看看你啊，乱七八糟的，哪里像个女孩子？赶紧的，收拾收拾，起来啊！闺女啊，赶紧起来，今天新店开业，木木一个人肯定忙不过来，一会儿啊，去帮帮忙。哦，对了，洗完澡呢，记得把头发收一下，别把下水管给堵了啊！哦，淋浴头那个水管有问题，别忘了找人修。师傅，机场，机场。
在做什么？你怎么进来的？你老实交代，不然话，我送你去警察局啊！不会吧？幺五零三，你住对面？你怎么搬过来的？你为什么要住对面啊？你有何居心？你老实交代啊！你是不是故意的？你是不是诚心找我们麻烦？不许动！你怎么来的？怎么回去？赶紧走！什么情况？没听明白吗？女孩舍不得男孩走，想让他陪她。哦，这就是你不对了啊！女朋友让你陪她，你就多陪她一会儿。你也是啊，要男朋友陪你，好好说话，别动刀子啊！不是、啊，怎么不是？小两口吵架没问题，你别影响到邻居啊！是啊，得注意影响啊！下不为例啊！走了，没事了，没事了，小两口到这玩呢。你看看，尴不尴尬？以后我还怎么在小区混？哎，你别走啊！你站住！哎，我说你了，你要我赔不赔了？你是不是有病啊？要不要我赔你了啊？神经病吧！哎，什么人什么这是？给我来一百个冰激凌，一百个，你吃得了吗？吃不了也得吃。捣乱呢？就是捣乱，怎么了？我让你捣乱。学姐，学姐好，学姐好，学姐好。这不是你新店开业，我们来帮忙的吗？哎呀，行了，多多，对面公司好多外卖嘛。哎，你们来的正好，帮我把这些外卖送到对面公司去。好嘞，好嘞，没问题，走。你啊，什么事？苏木好像又不能说话了。怎么回事啊？他昨天不是好了吗？哎
我也不知道，可能遇到什么特殊情况了吧？不应该啊，他已经搬到我们以前住的地方了，那边很安静的呀。我觉得吧，咱们还是给他找个心理医生。要不还是等惠子的朋友回国吧，其他人啊，他肯定不会愿意去的。他这病啊，都好多年了，以前也没吃过什么药，都是靠喝冰水缓解。昨天是怎么突然好的那么快的？难道是因为吃了冰激凌？冰激凌，冰激凌也能缓解焦虑？哎，我也不确定啊，要不咱给他买个试试？他是挺喜欢吃冰的东西的。要不你给他买一个试试？我现在就去苏木，你也来吃冰淇淋啊！欢迎光临。他来了。谁呀？就那个人。那那怎么办啊？你去，你去，快去。先生你好，请问你看看需要哪款冰淇淋？一款宠爱，稍等。宠爱，演绎挺好看的。您的冰淇淋。一款甜甜的，稍等。一款甜甜的，他嘴巴挺好看。干嘛又点、啊？尝尝味儿呗。您的甜甜的稍等啊！哎，钱多呀，找茬吧，找你的吧，想找茬是吧？没门儿，我让你找茬，找茬，我让你找茬。冰淇淋乱炖，你到底叫什么呀？你从哪儿来？你要干嘛？气的呀？那你为什么
你说什么？他不会说话。嗯，那他对你干什么了？他又对我笑了。啊？哎，哥们儿，你认识，呃，这这个王七火吗？我不认识啊。你们不都是未来飞行的吗？哎，他就是王七火。哇，你能说话了？怎么不想让我说话呀？来，王继红，你的外卖。你讲王延义。好，来，王继红。嗨，怎么会呢？我这不专门给你买了冰淇淋，让你缓缓吗？不吃。不吃算了，反正也好了。嗯班累死累活的，车又坏了，这怎么弄啊？哼，我就说嘛。前提是，你得顺着他，不就是顺着他吗？没问题，我自动屏蔽他那张丑脸。
难道真的是因为他？哎呀，外卖还挺快的。做冰淇淋，你是在逗我吗？你怎么能忍住这么久不说话的？等等，你说什么？要我教你做冰淇淋？凭什么？你不是说要陪我吗？你不是说不陪吗？哦，也对，你也没有说过话。你的态度不就是不让我赔吗？我不让你赔钱。不赔钱？那赔什么？我只需要你教我做冰淇淋。哦，我知道了。你是不是看我们家生意火爆，你也想做生意啊？不能啊！你在那么大的公司上班，住这么好的别墅，怎么可能啊？别墅不是我的。我也不想做生意，我只想吃到米其林。你这个大男人这么有少女心，你得顺着他。啊，好吧，那我教你做冰淇淋，我们两个就两清了。以后你是不是就不来骚扰我了？对。嗯，那好吧，去你家还是在我家？当然是我家。哦，对了，你干嘛？你不会现在就要去我家吧？我是想说，明天早上七点。怎么可能呢？我是来拿外卖的。哎呀，外卖小哥电话是多少来着？嗯嗯嗯。嗯。你迟到了。我。赶快过来。你。你还挺酷的，那个小心注意台阶啊。冰淇淋呢？走后门。慢些。
gitu loh会自己会参加什么？好的可以走了。要倒霉了。
你刚刚只是帮我做了一个，还没有教我。呃，你不是在忙吗？不过我正在洗漱，而且水管又坏了，恐怕我是去不了了。我帮你修。<笑>好吧。这里吧。把手呢？嗯、呃，在那个工具箱里面，洗漱台下面。什么鬼？又来！苏木，是你的备用器吗？不是你的我就砸了啊！我还怕你不成？哼，又想讹我？行，我可不上你当。没事儿，来。好了。就一个小伤口，包成这样，不太合适吧？这绑总比不绑要强啊！你都帮我挡了飞行器，我帮你包扎伤口，咱俩扯平了。没事儿吧？没事儿。哎，我就纳了闷儿了，你的飞行器怎么老是找我？我可能跟他犯冲，他每次找我，我准倒大霉。是机器的问题，自从芯片丢失之后，就总是失号。帮你吧，要不？是我的问题，我没有想到
，他会撞向你。是我，我最近水逆，特别倒霉。我帮你挡了霉运，你叫我做了冰淇淋，我们两清了。他克我那么多次，我克他一次也不过分吧？可是你的手受伤了，还怎么做冰淇淋啊？也没事儿，反正你也不是每天都要吃冰激凌。我每天都要吃。啊，你这么少女的吗？嗯，嗯。以前我有喝冰水的习惯，但是你做的冰激凌比喝冰水管用，<笑>能让我更好的运算。你好怪啊。呃，我是说，你好乖，很 Q， 很可爱，嗯，嗯，那为了感谢你，我给你多做一些冰激凌，你放到冰箱里慢慢吃。不行，我会控制不住吃很多，身体受不了。呃，那怎么办？莫非你要我每天都给你做冰淇淋啊？好啊。怎么感觉你有预谋呢？我有这么无聊吗？有。呃，没有没有。每天晚上七点来我家做冰淇淋。为什么晚上？啊？因为你早上起不来。哦。那我还得谢谢你了，不客气。怎么感觉哪儿不对呢？又答应他。觉得有的缘分，可能就是这么奇妙。我就这样给他做着冰淇淋，看似平静，却有了微妙的变化。他越来越爱笑，我的运气好像也越来越好。总会在山顶不经意的相遇。我画着我的空中楼阁，他做着他的飞行测试，互不打扰。但我总觉得，我们之间会有更多的故事，不会是两条不相干的平行线。谢谢。嗯，那我先走了。嗯，你不回家吗？回啊。哦，你也快回去吧，路上小心。
，这么晚了还不走，不会住这儿吧？那么凶，在别人的店里想买狗啊？双子座，绝对双子，太分裂了，你知道吗？你呀、啊，不像个小孩一样。哎呀，还摸头，那人头能随便摸吗？那玩的这是。了不起啊！这女的也就一般嘛。我的眼光有多好？哪有我可爱？什么玩意？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！这是你最想要的签名款手套。学姐，一哥的生日你记得这么清楚啊？那当然，他当年进棒球队那天就是他生日，我记得特别清楚。哎，你快试试。不用试，你给我买的肯定合适。嗯。的哥，你需要创口贴吗？我要创口贴干嘛？你的脸呐都要笑烂了。生日快乐！来来来，生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！为什么不接电话？什么电话？哦，那电话你打的呀？有什么事吗？你今天没有跟我做冰淇淋。哦，我知道了。欠你的冰淇淋呢，我会补上。你喝醉了？我没有。
管我，你管管他吧，他又来找你了。宋明，你在这儿啊？嗯，是啊，怎么是他啊？你怎么在这儿啊？叫我怎么在这儿？我在住十几年了，我不在这儿在哪儿？那你们俩是？你怎么开他车来了？哦，我今儿开他车。他接电话。喂。喂。你怎么还不来啊？啊，珊珊啊，我马上到。我老板喝多了，刚给他送回去。我现在又给哥们送个资料。真的假的？我怎么能骗你呢？真的。渣男，你不是说找哥们吗？哎，不是，珊珊，珊珊，事情不是你想的呀。听我说啊，刚那不是个女的，哎，不是，刚那就是个女的，但不是那种女的。珊珊，你听我说，喂喂。他克我呀！哎，松木。他真住这儿啊？你们怎么认识的？我们俩其实是认识，我们俩有太多故事了。你怎么这么看着他？我我都不知道他叫什么名字啊。他好像是楼底下卖冰淇淋的，一见到我就怼我，从来没见过这么硬的女孩。硬？是你太软了吧？咱俩还能处哥们吧？我大晚上给你送通知，你这么说我？你你是干嘛的？什么干嘛的？送外卖的，给外卖。其他都挺好啊，就是这家甜品房我不太喜欢。你们再看看有没有合适的。那您再看看这家。嗯，这家不错，就他们家吧。嗯，好。王一，怎么了？我想让你帮个忙。哟，苏大神都开口了，啥事儿？啥事儿？辛苦了啊，没事。哎，小迪啊，一会儿上我们家吃晚饭，让李叔给你做最喜欢吃的水煮牛肉。我朋友们都在山上呢，还不得接他们去？哦，对对对。干嘛这啥事儿？赶紧去。那我就先走了。好，拜拜拜拜。拜拜拜拜。注意安全啊，路上小心。哎，对对，别忘了明天求婚的事儿。行李放在二楼了啊！啊啊啊！哎，那个人好眼熟哦，哦，好像哪里见过。哦，好像那个水管工哎。妈，你好好想想
，人家水管工怎么可能住我们对面？他就是新来的邻居。也是哦。妈，你别多想了，我困了，我要上去休息，你也早点休息啊。啊，去吧，去吧，去吧。现在的小孩啊，长得都挺帅的。他那打你电话你也不接，怎么你啊？我手机充电没听到。不是我怎么找你有事儿？什么事儿啊？哎，叔叔阿姨好，你们回来了。哇，来找豆豆玩啊？对，我找他，他手机没电了，他。啊，我给你倒个水去啊。啊，坐。正好你们回来了，我有事儿跟你们商量一下。啊，你说。是这样啊。今天下午，咱们对面那个未来飞行公司的王总他来了，说他明天有个派对，需要咱们给他们两百个人提供冰淇淋跟冷饮。两百人啊！哦，哎呦，公司派对两百个人，人这么多，咱们恐怕忙不过来呀、啊。可不嘛，我就觉得量挺大的。他说呢，咱们算是小公司，但是我们离得近，所以才选的咱们。说我们什么小公司，瞧不起谁呢？都过来大公司啊！爸，你不是有那什么师兄师弟吗？给他们打电话呀！这么小的单子我们都搞不定，以后我们还怎么在上学混啊？接，必须接。没错，老田，我们可是老字号，不争馒头争口气，刚新搬的地方。别被他们看扁了，就是。哎，师弟啊，哎，明天下午有空吗？哎呦，那太好了！哎，把你们店的老王给我带上。哎，我能有什么事儿？我就接了一个单子，啊，明天过来啊，帮我做点冰激凌。那行，等我确定以后啊，明天下午去接你。哎，好，好。还是我姑娘说的对，不能被他们小看了。妈，这个单子接。就是未来飞行，飞飞飞飞的都飘起来了，瞧不起谁呢？哼。那行，那我明天一早早点去给他们做样品。嗯，我跟你一起。嗯。请问在哪开会？呃，请问你们是？我们是。甜甜的食片有限公司是你们今晚派对的甜品供应方啊！你们就是那个对面的冰淇淋店对吧？是的。啊，行，王总已经在等你们了，跟我来吧。大白天拉什么窗帘？有什么见不得人的？谁呀、啊？怎么了？我跟你说，木木，这公司男的都是渣男。好，走。是不是说你呢？我没渣男呀。这次的庆功宴主要招待的是合作方，毕竟啊，做成了一张大单。我知道你不喜欢应酬，但你是主设计师，不可以不去。我知道了。还有啊，宴会上啊会来几个合作方，虽然你跟他们都认识，但你还是要跟别人多沟通沟通，毕竟啊，人家看中的是你。怎么这么麻烦啊？哎呦，放心，有我在，做生意又不像做设计，光埋头产品就行了吗？场面上的人情往来还是要有。你也忙了两年，开花结果了，当时给自己庆祝一下。嗯，好。我知道，你不用紧张。说交代部分，我来就好了。啊，对了，正好可以公布一下我们的关系，你就跟我亮个相。行，我听你的。进。一呀，嗯，今天晚上的宴会筹备，后勤部的人一大早就在准备了，都差不多了。那就好。还有甜品公司的人过来了，我刚才尝了一下味道。很好，我让他们过去了。行，你盯着进度就好。行，那我先走了。嗯。默默，你再帮我拿两个
你干嘛？你已经两天没有给我做冰淇淋了。我不是找人给你送过去了吗？我只吃你做的。那是我做的呀。那你待会儿给我送过来。哎，你这。今天忙都要忙死了，还得给你做一个。给谁做呀？没谁。哎，赶紧给米总做个冰淇淋送过去。哦。别愣着了，赶紧给你送过去吧。啊、对不起，对不起，我没看见。没事，没关系。你怎么那么不小心啊？你走路不看路，没长眼睛啊？怎么说话呢？没事，小姑娘，你先去忙吧。嗯，抱歉啊。嗯，没事吧？你先去洗洗。没事吧？啊，没事，没事。闺女啊，嗯，没什么。老田啊，啊，这边的材料不够了。哦哦哦，那闺女啊，你在这盯着，材料不够了，我给你妈去拿点啊。好，好，走走。害得我还得给你做一个。哼，你还给别人披衣服，我凭什么要给你做呀？我喂狗都不给你吃。豆豆，嗯，你怎么自己吃上了还？哎，木木，嗯，我想通了。什么？你看他俩多配呀、啊！我在这干嘛呢？生哪门子气呢？我跟你说，今天的行为一点都不准。我怎么会有好事儿呢？骗人的都是骗人的。哎呀，没事没事，你还有我呢啊！喝点酒去。小姑娘，你刚没事吧？哦，我没事儿。那个，刚刚不好意思，啊，对不起。没关系，你没事就好。嗯。我冰淇淋呢？我我没时间做。你有时间给别人做，没时间给我做。你没看这么多人吗？我说的是前两天。前两天我也没时间，我在帮朋友求婚。帮朋友求婚？对啊，那事儿我负责。我有女朋友吗？可以让她帮你。说，是不是把我冰淇淋偷吃了？我没有。
，这位是你邻居，甜甜的。待会儿我来找你。走吧，姐。大哥，大哥，你听见了没有？他们不是情侣，是姐弟。我知道，我就说吧，你的未来一片光明。你看看你现在啊，脖角发亮，桃花滚滚。我觉得你的未来稳了，嗯，稳了，嗯你怎么还自己吃上了？有规定说我不能吃吗？倒是没规定，但我还没吃着呢。哦，那我再给你做一个。哎，不用，你喂我一口就行了。先生，你喝多了，我给你做一个吧。我说了不用，就吃你这个。哎，你干嘛？嘿，拿个小螃蟹，我看你像个小螃蟹，别害羞嘛。我警告你啊！你再这样，我对你不客气了。就是让你对我不客气，客气才是小螃蟹。哎，哎，干什么呀？啊！你放手！不放！我让你放手！来劲了是不是？知道我是谁吗？管你谁，你松手！放开！你动他一下试试，放开！刘总，你喝多了。你才喝多了呢。米总，我已经给你们面子了，你们就这么对待客户的呀？为了个小服务员得罪我，值吗？刘总，今天晚上的宴会很重要，您就不要在这里闹事了。有多重要呀？你们不就是个做破飞行器的公司吗？没有我们万鑫给你们做设计，你们产品能按时上线吗？我现在宣布，正式终止与你们万鑫公司的合作。你说什么？听不懂吗？我让你滚啊！行，啊，你们给我记住。没事吧？行了，今天晚上的宴会啊，到此结束，大家都散了吧。好久没有。你敢他妈打我、啊？我打的就是你！你干嘛呢？这没你事啊？你干！你们四个人打人家一个合适？没事，心操！再废话，连你一块揍！干嘛？我们去山上说吧。雨衣。我们去山上说吧。我们去山上说吧。去山上？去山上干嘛呢？去山上干。去山上干嘛呀？去山上干嘛呀？去吗？小螃蟹，你说去不去？你
你都不动，是不是我们不应该去？但去又怎么了？去就两三分钟，我们不去的话，显得我是不是想多了？所以我们应该去，对不对？对，去。苏木，你在哪儿呢？我好像迷路了，这儿跟以前不太一样。可以呀、啊，这是你建的吗？这么快就建好了？这外观不错，可是这内部装修就不太好了。整体色彩呢偏暗，缺少颜色。这是我新的工作室，以后你就来这儿给我做冰淇淋。哦，你是不是看了我画的房子建的呀？还是说你特地建给我的？房子建的，跟我的想法一模一样。嗯，他肯定是剽窃了我的创意，又不好意思说。谢谢你啊，苏木，说说你的想法吧。我的实验室现在已经弄好了，技术研发也进入了正轨。接下来，我准备自己做外观设计。太冒险了吧！我相信你的实力，但这需要时间吧。如果你愿意冒险的话。我倒是有一个人可以推荐给你，他应该可以帮到你。谁？一个很厉害的博士，高博，是飞行界的老前辈了。我知道他在平海山有一个老工厂，不过江湖人称老顽童，不太喜欢跟别人合作，说是脾气不太好。要想搞定他，我们得想想办法了。我听说过他，可以说现在经典的飞行器外观设计，都受他的影响。我们可以请他做顾问的话，会有质的飞跃。这老头这么傻。那必须给他弄过来啊！你没听惠子说吗？那可是个怪人，你哪来的自信啊？那老头怪，咱苏木不怪啊。<笑>这怪人碰上怪人，说不定会惺惺相惜呢。哎，我知道他的公司的地址，要不去找找看？好啊，我现在就去，我陪你一块儿去。我怎么对付你，就能怎么对付他。走吧。行，那我把地址给你。嗯。哎哎哎哎哎哎哎哎、那个，这雨下的，我们机场全泡汤了。没事，咱可以换个地方看。哎，看一下。怎么突然下这么大的雨啊？你头发乱了？还乱吗？我接个电话。哎，宝贝儿，你说。
。我来找人。啊，我帮朋友求婚。求婚。那画是你画的呀？啊，对我画的。哎，画湿了怎么办？啊，没事儿，不已经完事儿了吗？成功了已经。也对，没关系。那好吧。雨好像想了。哎，雨浩小宝，雨泽，要不先走吧？要不先走吧？啊，那你们先走吧，我再等等，我一会儿还有事儿。你真不去了？我真不去了，正好我一会儿去拿素材，你们走吧。走吧，李哥。走吧好，那我们走了。走吧。嗯，拜拜。小心点，拜拜。拜拜。我去开车，你在这等会儿。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜跑过了好几天，我就为等这场暴雨。老天真不给面，刚开始测就停了。哎呦，您好，您就是高博士啊？那为什么刚刚您没有跟我们说？我刚刚不是，现在才是。啊，您好，我是未来飞行的设计师苏木，这次找您是想请您协助我们完成一下飞行器的外观设计。我不跟任何人合作。呃，不。我只是想请教一下你，想都不要想，高博士，这个飞行器是我和我同事设计了两年时间才决定推出的，是一个原创作品。我听说您之前的作品讲究的就是原创，您再考虑考虑。我考虑了，不行。哎，哥们儿，哎呦！你啊！哎呦，真是你啊！手没事吧？啊，没事。那天谢谢你啊。没事。你在这儿干嘛呢？哦，我这刚帮朋友求完婚，这不下雨了吗？打算换个地方庆祝一下。哎，你要不要一块儿去？我今天还有事儿，改天我约你，咱们喝酒去。啊，好吧，那我先走了。走呗，拜拜。赶紧去找别人吧，我是不会答应。哟，小姑娘、嗯，你还没走啊？对，我这不是要来找您拿素材吗？不急不急，我还没剪好呢，等我剪好了，我给你送过去啊。嗯，那太感谢您了。哎<笑>，你把你家地址告诉我呗。哦，星月山山顶集装箱。嗯、是吗？呃，对。那好，呃，到时候我给你送过去啊。嗯，太麻烦您了，叔叔。不许叫我叔叔，我要叫我老高。老高，嗯，合适吗？合适，太合适了。行嘞，老高。<笑>我先走了啊。嗯，哎，慢走，拜拜。哎，拜拜。啊，你为什么说那是我家呀、啊？哦。你不是要去那儿做冰淇淋吗？再说了，一个陌生人问你住哪儿，你就直接告诉他，不太合适吧？嗯，好像有道理。嗯。明天早上七点，你去我那儿。起不来，八点。嗯。我们又答应了。闺女、啊，你怎么了？我没事儿啊。是不是有点病了？哎，爸，我没病，就是有点累了。既然没病，下去吃点饭去呗。嗯
不想吃。说什么呢？不吃饭，那怎么能长那么大个呢？爸，你有什么事儿吗？嗨，我能有什么事儿？我看着你躺在这儿，一下就想起了你小的时候。我还记得啊，我第一次抱你的时候，就这么点大。<笑>这总感觉没过几年，一下子长那么大个了。爸，哎呀，我和你妈当年结婚的时候啊，我还是个穷小子，家里的经济条件啊一点都不好。唯一啊，让我感到欣慰的是，你妈妈从来都没有嫌弃我。虽然说呀、啊，这么多年我们含辛茹苦的把你养大，但是啊，我们特别的有成就感。嗯，你到底想说什么呀？啊，爸爸就是想说啊，这个找对象啊，以后就得找个像爸爸这样的，不要在意对方的条件有多好，但是啊，他一定得对你好，无论啊。你喜欢什么样的男生，他千万啊不能被他的外表所迷惑，啊，挑人啊，得看心。爸，我以后啊一定找一个像你一样的。哦，不过像老爸这样的男人啊，可不好找，得碰。对。哦，但是我要忠告你啊，谈恋爱期间啊，千万不能太早的睡在一起。你爸，你你这说什么呢？又？我的意思说啊，以后不管对方是谁，你得要充分的去了解他，嗯，了解他是干什么的，他是什么样的人啊？俗话说得好嘛，水能载舟，他亦能覆舟嘛。嗯，爸，这我知道。嗯，老公，哎，来了，你好好休息吧，我走了啊。怎么不吃啊？哦，太麻烦了。麻烦，吃东西还嫌麻烦？你怎么来了？这视频做好了，我给你送过来了。啊，这么快？谢谢你。哎，我也是顺路。哎呀，好久没到这个星月山来了，顺便来看看。啊，赶紧吃。好哎，我呀就爱吃这口。来来来，太香了。嗯，味道很好。哈哈哈哈嗯，哎，这房子谁设计的？嗯，他搭的，我搞的内部装修。嗯，从我看到你的画儿，我就知道你的审美，那是。蓝板板，有时间也帮我设计设计啊。可以，没问题。<笑>以前呢，我也弄了个小屋给我老伴儿，可是没住多久他就走了。他去哪儿了？嗯。哪儿呢？天堂。哦，老高，对不起啊。<笑>没事没事。哎，带我去参观参观啊！可以，走吧、啊。走走走。哎，我跟你说啊，这个装修啊,啊是简约风格的，嗯、以黑白为三色，符合他的性格。哦、嗯，他脸那么臭，适合他。哎、啊，来，您来看看这块儿。装修。哎，你看你这点就非常好。好，好，好，哎，哎，这画是你画的吗？嗯，对啊。哎呀，要没有你的画，没有这些色彩，它就显得更孤单了。那是。哎，走啊，我带您去天台上看看。好，好，好，好。天台啊，可是我们设计重心的必经是啊，那我看看。啊，小心台阶。好。嘿，真不错。我这天台啊，地理位置特别好。哎。四面通风，三面环海，觉得行不行？行，太行了，我太喜欢这儿了。呃，我可以经常找你来玩吗？可以。
可以吗？可以啊。随时欢迎。啊，哎，你们住一起吗？住一起，那就好办了，我就可以经常来玩了啊。<笑>我走了啊。你好，我有个设计图，您方便给一下意见吗？着什么急呀、啊？晚上再说吧。啊，晚上我弄两瓶好酒，咱们好好聊聊。我有事儿，我先走了。老高，我送你。啊，不用。哎，我说这老高人真好。你这画的是什么呀？哦，你是想找他帮忙吗？那你放心，包在我身上，我的关系特别好。等晚上的时候呢，我跟他说，让他帮你把这件事情搞定。那，你以后就住这儿吧。住这儿？嗯。这不是你的工作间吗？这个房子也有你的一半，以后。你可以来这里画画，正好可以了解了解他。一半儿，你不把钱都给我了吗？那你可以把钱退给我。行，那我就不退了。但是住这儿可以，我需要一半的空间，一半工作，一半休息。好啊。你不都订了双人床吗？啊，啊，好了，那这件事情呢就这么定了。既然这么求我了，那我就好好考虑考虑。但是呢，我妈妈不让我夜不归宿，不过没关系，我晚上回去跟她好好说道说道。哎呀，都是好邻居嘛，应该问题不大。哦，喂，爸爸。哦，我在新月山呢。行行行，我一会儿就回去啊。嗯，好嘞。嗯。哎，行了，我觉得差不多了，那我就先走了。你记得把外面那个小龙虾给收一下，没吃完的动一下，我回来继续吃。也不知道这老高什么时候过来。要不，你出去看看。嗯，也行。什么让我出来看看？这嫌我吵把我给支出来了吧？别动
在干嘛？帮你修手机啊，这个放个一天就可以了。一天？嗯，是太久了，不过没关系，我还有办法。你确定这样可以？当然可以，我可是生活小能手，哪跟你呀、啊，生活小白痴。得找个衣架给你晾一下。哎，这样不就好了吗？这还是我来修吧。你会修手机、啊？我手里就没有坏掉过的机器。那你不早说。好像有人上山、啊，应该是我姐。你姐？啊，打电话的就是她。那我得赶紧躲一下。我姐来了，你紧张什么呀？上次你姐看见我们那样，这次又看见我穿你衣服，她会误会的。我们得找地躲起来。苏木，你怎么来了？我来看看你。哎呀，你这环境不错啊，山清水秀的。要不我爸来跟你一起住得了。怎么，不欢迎啊？好啊，你来吧。逗你呢，我可没你那闲情逸致啊，公司一堆事等着我呢。我说你这装修风格挺少女的呀，不像你风格嘛。哦，王爷一弄的。那我就明白了，他是挺少女的。阿俊，你手机怎么回事啊？还打不通。哦，进水了。那我再给你买一个哦。嗯。
。高博来过了，应该没什么问题。嗯，那就好，不要有那么大的压力，慢慢来。嗯，这次的事啊，多亏了惠子的帮忙，如果没有她的话，我们还要多陪刘太好几倍的违约金呢。哎呦，你这什么都好，就是太热了。你别吃那么多冰淇淋了，我担心你对他有依赖。我以后应该就不需要了。嗯、对了，那女孩还来给你做冰淇淋吗？来啊。这女孩看着挺可爱的。总是有细心，虽然吧，看着有点傻乎乎的，但是从他解决事情的办法来看，还是个挺有想法的人。是吗？你啊，从小就不喜欢与人相处。特别是女孩，以前跟惠子在一起的时候，你可没少惹人家生气啊？有吗？你当然觉得没有啦，人家喜欢你那么久，你也没反应，人家当然会生气了。所以啊，以后这种事情，你还得主动点。哎，对了，你和那女孩什么关系啊？就是做冰淇淋的关系啊，只是这样没别的了。有，什么？我在他对面，他在我对面的关系。我知道他住你对面。哎，算了，改天啊，我还是自己去问问他吧。你找他干什么呀？我去帮你问问他呀，问问他为什么愿意给你做冰淇淋。你现在就可以问了。啊？我逗你呢，我呀，就是担心你不会跟女孩相处，怕你什么都不会。有什么事儿一定要跟家女孩说清楚，不要让人家误会。嗯，知道了。你看看你啊，吃个冰淇淋都吃到身上，小心一点。我呀，这次过来就是看看你最近怎么样，看了还不错。那我就先走了，我送送你。嗯，你这个人啊，怎么老是把天聊死，又不懂得照顾女生？你就应该多看看那些情感教学的书或者品种剧之类的，别老是闷在房间里面埋头工作，知道吗？这谁的衣服啊？看这尺寸，怎么像个女生的？得、嗯。哎看我刚刚啥也没说，走了。让你抢我冰淇淋了？你不是不需要了吗？那你还吃什么？我只是说不需要他给我来缓解压力，没有说我不吃啊。哎，你这个人，以前一个字都不说，现在嘚嘚嘚真会说，那怪我了。嗯，你看，我衣服都让你弄脏了。那我衣服不也脏了吗？怎么着？你还想让我给你洗衣服啊？对啊。不行，我不给你洗。哎，你穿上，你别脱，你不给你洗。你打扰了，你们继续。你继续什么呀？我是想帮他把衣服脱下来给他洗洗。哦，我还以为你以为什么？我以为你要洗衣服呢。什么事儿、啊？我来了干什么？找你呗。哎
，我刚才碰到你姐了，她可跟我说你一个人住这儿，她没看到她吗？她躲起来了，躲？为什么要躲呀、啊？我哪知道她为什么要躲呀？你俩偷偷摸摸多久了？谁偷偷摸摸的了？他是怕我姐误会，哦，那为什么不怕我误会呢？这一包以后过来吃不东西的带两份，是啊，不要。那我下次来是不是得提前打个电话呀？我要。你俩到底谁说了算啊？啊！哟，这床怎么都换成双人床了？我发现我这几天没来，这变化挺大呀。下还是床上？上边去。哎，我说苏木啊，你最近这个变化有点大呀。你不是应该喜欢惠子那样温柔、知性、端庄，又有点小鸟依人的吗？是啊。什么时候瞎的呀？你管我？嗯，你过来到底是干嘛的？我一是来看看你怎么样，二是想介绍个朋友给你认识。你知道我不喜欢交朋友，这人不一样，这是我哥们儿，就是上次帮我打刘泰那个。我想介绍你俩认识认识。我不去。哎，你放心，李迪这人不一样。李同学。关你什么事儿啊？我说你刚才说你名叫什么？李迪啊。啊，我跟他认识，我俩关系特别好。怎么谁都是你朋友啊？真的，他是不是还骑机车？骑机车就是你朋友啊？他是不是长得高高的、帅帅的，特别爱笑，然后还爱运动，还爱打棒球，对不对？那，那什么那呀？走吧。你不是不去吗？谁说我不去了？明白。哎，这风景真不错啊！你们每天住这挺开心吧？你刚刚锁门了吗？你不是走在最后吗？你锁了吗？我忘了。你是笨蛋吗？你才笨！姐说我可聪明了。幼稚。你幼稚，你最幼稚！你刚刚都把我换成小花猫啦！李迪，豆豆，真的是你啊！我还以为同名呢。你怎么在这儿啊？哎，喏、啊，跟他们来的。就说嘛，骑摩托车还同名，还多款闲事，不是你还能有谁啊？你还认识一哥？行了行了，我来介绍一下啊。这是苏木，我特别好的兄弟，也是我的同事。这是李迪，我一小兄弟，特仗义。这个，嗨，你俩认识？哎，你们俩是怎么认识的呀？哎，不是冤家不聚头，不打不相识。啊，你们看来还挺有故事的。那你们是怎么认识的呀？啊，他俩同居。同居？什么呀？就是住在同一小区的邻居。那你之前怎么没跟我说过呀？邻居那么多，我哪能一个个告诉你？你也没问过。啊，也是也是，他的好邻居就是我的好邻居。点菜呗，是不是？点菜。啊，对。我已经替你看好了，看看，我们点一个麻辣小龙虾
、椒溜肥肠、剁椒鱼头，还有清炒西兰花，这些都是你爱吃的呢。哎，再点个手撕鸡，你必点菜。手撕鸡。嗯，好的。给你看个好东西。嗯。这个来了。天哪，你抢到了。对啊。你最喜欢的克雷顿球迷的见面会没票，哎，明天明天一起去，一言为定。怎么早告诉我呢？这不是想给你个惊喜吗？谁知道今天能看见你啊？你俩挺熟啊？那当然了。那行了，刘太你是没白打。嗯，他呀，在我们公司举办宴会的时候，欺负甜甜的来着，苏木就因为这事儿才结的梁子。欺负嘚瑟就是他呀，就是他。哎，你这手是打架打的，那你跟我说你摔的，以后那种人你少跟他见识。好点了吗？没事儿，我就是实在看不下去，他们那么多人欺负一哥一个人。哎，对了，你们不是邻居吗？怎么会去他们公司的宴会呢？我们不只是邻居。那你们还有什么关系啊？呃，商业合作伙伴，我们给他们供应那个冰激凌和甜品。啊，对，苏木特别嘱咐我找他嘛，所以才合作的。啊，那我得谢谢你了。哎，对了，咱棒球队新来了一个小姑娘，咱要不然一会儿去打球？好啊，正好好久没去了。哎，菜上了，边吃边聊呗。好。嗯、你跟李迪很熟吗？对呀、啊，我俩其实是熟啊，我俩是太熟了。我俩同一个学校的，然后我比他大一些。哦，所以。你们是一个棒球队的，嗯，我俩搭配的特别棒，连续三年给我们学校拿下冠军呢。平时除了画画，你还喜欢什么？平时除了画画，还喜欢打棒球啊。对了，我还喜欢骑摩托车。你呢？你平时都会干嘛呀？除了做飞行器。我什么都不会。我就问问你，这是臭什么脸呢、啊？哎，不会可以学啊！老高，老高，你们上哪儿了？怎么才回来？我们打棒球去了。你这怎么了？我的鱼死了，鱼死了。再买几条不就行了吗？这鱼对我有特殊的意义，是我老伴生病的时候，我去医院照顾他，在这山下的花鸟市场买的。我买鱼，就是想让它赶快好起来，像这鱼一样，自由自在的，不再被病痛折磨。没想到。没过多久，他还是走了。从此我就把这两个小家伙一直照顾着。前些日子，这两条鱼闹情绪。昨天小兰不行了，今天小瘦不吃不喝的也死了。那您昨天没来，就是因为这个呀、啊？鱼都这样恩爱，我老伴要知道，他们死了一定会伤心的。老高，你别伤心，他们有你的陪伴，肯定很幸福的。嗯，所以说，不管是夫妻还是情侣。都要恩爱，不能乱发脾气。人生这么短，不能把时间都浪费在吵架上。嗯，对
，严肃批评那些爱吵架的鱼。对，说的对。这鱼是我在山下买的，我能把它们葬在这儿吗？嗯，当然可以。好。哎，别动！你今天怎么来了？完成这样有情况啊？哎呀，没有，是不是行吗？嗯，接吻啊？没有。嗯，牵手了？没有。拥抱？没有。都没有？那你俩干嘛呀？在一起？我们住在一起了。我们住在一起了。哎呀，你别想多，就是住在一起，但是分开睡的。那那是谁提出来的？当然是他提出来的。那你们约会了吗？这不算约会吧？嗯，他只是约我一起去看星星。那这不就是约会吗？这算吗？不算吧？这算啊，这当然算啊。哎。但是你约会就穿成这样啊？我这怎么了？挺好的吗？也不是不好，但是我跟你说啊，你今天的幸运色是绿色，身上得多点绿。走啊！啊？去干嘛？逛街买衣服啊？那咱这店怎么办？关门啊！你看哪有人？啊？这叫饥饿营销。走。OK， 你们不要再刷礼物了。今天的网课就到这儿了，拜。我说妈，您是怎么从气象学家变成网红的？我再跟你强调一次，我是科普类的课。OK。哦，对了，这是你们的爸爸给你们两个人买的礼物啊，拿好了。我爸呢？还不是老样子，在公司忙他自己的事情。那不和我姐一样了吗？嗯，你呀，你不能和你爸爸一样。你不能老在办公室坐着，这样对身体不好。我在办公室也跑步呢，那能一样吗？你要到大自然去，去看一看这美丽的风景。所以我这不跑来接您来了吗？我这次回国内巡讲，就要拜托你们两个啦。嗯、以后这种事儿啊，多麻烦你儿子就行了、嗯。我可不管，你们两个只要有一个陪着我的就可以。哎，我们直接去气象局吧。妈，你刚到这儿会不会太累了呀？我一点都不累，我这次回国啊，就是专门演讲阿斯顿尔台风的。我跟你们说，这个台风非常的奇特，它的风力也非常的强，你们要注意啊，最近一定会有大的暴雨。我说妈，您这随时随地都在跟我们科普啊。<笑>啊，对了，你们的项目怎么样了？就那样呗。你们两个呀，还是老样子。行，开完会咱们吃饭的时候再说。一会有事儿。你们两个谁也别想跑。怎么了？你有事儿？没事儿啊。约人了？没有。我跟你说，你今天哪儿也别想去，老妈刚回来，怎么着也得陪她吃顿饭。你陪她吧，我有事儿。你不刚还说没事儿吗？哎呀，我一个人可应付不了她。还有啊，我把惠子也叫来了，一会儿一块儿吃点着急你就给打个电话，早点来呗。嗯，没事，我们约好的时间还没到，所以不着急。
他妈妈一定会联系我的。你看，你看，呃，你手机响了。嗯。喂，啊，哦，行行，一会儿见。嗯。送货来了，我得回店里。你现在要走啊？嗯，我先走。嗯，拜拜。米娅，嗯，妈妈今天第一天回来，你能不能放下你手上的东西，好好陪陪我呀？我这刚跟惠子啊对接一个合同的问题，她这马上就到了。惠子，嗯，我好多年没有见到那个丫头了。苏木，你们两个最近怎么样了？什么怎么样？没怎么样。都多大了，还这么抹不开面子？对了，我听说你们那个什么外观设计出了问题，解决了吗？惠子啊，找了个高人，叫高博。他呀，您认识？我听说他在圈里的评价挺……挺什么？挺怪，不过这个人挺有才的。我刚说了，你姐姐。你有什么事儿吗？哟，他能有什么事儿啊？您这刚回来第一天，他不敢。那咱们吃东西。嗯。我有事儿，我要走了。钥匙在你那儿，你待会儿送妈回去吧。哎，不是，不是，惠子马上就到了。哎，这个臭小子，不是。哎，苏木。来了，你是要走吗？对，我有点急事儿，他们在里面等你呢。嗯，哎，对了，老高那边怎么样了？老高，他让我去工厂，但我去了没找到他。没找到？要不你去白沙岛看看，他以前住在那边。好。那我一会儿把地址发给你。哦，不行的话，我陪你一起去吧。没事儿，我自己去吧。你先进去吧。我就先走了。
了。走吧，进去吧。还进去什么呀？都已经关门了。那……那……你怎么还不走啊？那我手机没电了，我要走了，你还怎么找到我呀？我在路上有点……没事儿。走吧，我们下次再看。嗯师傅，您慢点儿，你看这狗粮都撒了一地了。不好意思，让一下。不好意思。啊其实，我一直以为你说的是天上的星星，所以我就去了天文馆。啊，你说的是天上的星星啊？这么浪漫啊！没事儿，这怪我。那下次我们一起去看天上的星星吧。嗯，那就说定啦。
way.有女朋友真好，我也想谈恋爱嗯，那我走了，拜拜。哎，嗯，明天去白沙岛见老高，一起去吧。嗯，好啊，什么时候？明天下午，我去找你。嗯，拜拜。什么鱼啊？这可是日本的金鱼之王，蓝寿。那这两条鱼怎么卖啊？不贵，七百。七百？不行，太贵了，四百。姑娘，你这砍价砍的也太狠了吧？最低六百。那我不要了，我走啦，走啦。哎，这是蓝寿吧？对对对，日本的。这鱼怎么卖啊？七百。行，我要了。哎，好嘞。啊，这鱼不能要，这是串串。没有啊，我看这不成色挺好的吗？我哪能骗你啊？我要骗你，肯定让你买。我不是不让你买，怎么能骗你？是我家里就做这个。这样啊，嗯，啊、谢谢你啊。呃，老板，不好意思，我不要了，谢谢。啊、嗯。他不要了，卖给我吧，便宜点，四百。不行不行。那行，那我退一步，你退一步，五百。可以吧？哎呀，行行行，拿着吧，拿着吧。谢谢啊。呀，这跑哪去了？小姑娘，你不是说这鱼是假的，不能买吗？他送我的。我。哟，你怎么才来啊？来来来，上前面。哎呦，怎么还带了两条鱼啊？是送给我的吗？还不是
。呃，你还记不记得上次帮我们剪视频那个老高，他帮了我们大忙，所以这个啊是送给他的小礼物。哦，还是你懂事。那是。行，谢谢。克雷顿马上就来。队长，夏林有事儿找你。什么事儿啊？嗯，我也不知道，要不你过去看看。啊，那我就过去看一眼。嗯、你先排着，我马上就回来。好，拜拜。苏。我还以为我认错了呢，你怎么在这儿啊？我来送我妈。你妈？嗯。我妈在这儿有个讲座会，你怎么来了？还抱着两条鱼。啊，我看这两条鱼跟老高的特别像，我觉得他应该会喜欢，所以我就买了。那阿姨在哪儿啊？在那儿呢。妈，嗯，怎么了？快跑！哎，副教授，您来了，啊，这边请。哎，好的，好的。快！你拉着我跑干什么呀？刚刚我跟你妈妈有点误会。阿姨想买这条鱼，我也想买这条鱼给老高，然后我就骗他说这条鱼是假的。没事啊，你跟他解释清楚就好了。不行，第一印象很重要，我现在怎么解释都是错的。哎，只能让时间淡忘这一切。哎，你来学校做什么呀？嗯，球星签售会，李迪搞了两张票，然后我就跟他一起来的。好吧。走吧。又怎么了？我妈来了。你妈来了，你躲什么呀？昨天她又看到我们在一块儿，今天她又看见我们在一块儿，她会误会的。误会。你去哪儿了？我找了你半天。哦，我还有事儿，就先走了。嗯。你怎么跟他在一起？哦，今天苏木的妈妈来做演讲，他送他妈妈过来的，正好就碰见了。你们这是干嘛去了？就躲我妈呀！我妈以为我们俩在谈恋爱呢。哦，你们俩应该是清清白白、光明正大的。哎，肯定是阿姨误会了。啊，连个人影都没记着，奇了怪了，累死我了。阿姨，你怎么在这儿？
。啊，我我过来办点事儿，正想回家呢。哦，苏木，这位是？哦，这位是我们邻居。哦，阿姨，这位是我妈。你好，你好。啊，您要回去吗？啊，是的。正好顺路，咱们一起吧。嗯。啊，好啊，好啊。谢谢啊。啊，你请，你请，你请，请上车。啊、哎，平时好像没见过你哦。啊，我平时都在国外，只有有事情的时候我才会回来的。哦，也是哦。现在孩子大了。我们这些做家长的也不能总是跟着哦。我儿子从小就很独立的，独立啊，独立好啊。哎，看你那么帅，找女朋友了没有啊？我听他说啊，好像是找了一个，是不是、啊？不是吗？是什么样的女朋友啊？这孩子又不好意思说了。哎，我倒是没见过，但我听他说过，应该是很漂亮的。漂亮，还行，也挺可爱的。调皮，那就是可爱嘛。哦，一大早起来啊，给他做早饭呢。一大早？那不是，那他不是。什么不是啊？哦哦，我说我家闺女她不是这样的人。他每天都要睡到中午十二点呢。哎，等等。哎，原来是这样。楼下吗？有啊，上岛。现在？不行，我现在有点事情，走不开，我一会儿过去。嗯，好，我在门口等你。嗯，好，一会儿见。轻松我们不是要去找老高吗？怎么要去白沙岛呀？哦，我昨天去工厂找他，他不在，他家住在白沙岛。哦，那我们是要坐船了。嗯。
没事吧？对。哇，这海藻真不错啊！看，没看见老高啊？我去那边看看。哎，没事吧？哦，没事，不小心绊了一下。这边，你先坐下。我看看。没事，我刚刚还能走呢。还说没事，都流血了。不疼，真没事。坐这别动。等我回来。啊！切，这么凶！嗯，你们看看海吧。天天子，天天子，天天子，天天子，天天子干嘛？鱼跑了，我找鱼啊！鱼重要还是你重要？你担心我会被淹死啊？我会游泳。再说了，这水这么浅。怎么样了？还行。哎呦！哎，你们俩怎么到这儿来了？我们来找你啊！找我？怎么过来的？游过来的？
嗨，老高，我说你怎么这么不靠谱啊？上次你让我们在集装箱等你，你不来；这次你又让我们来找你，你又不在你的工厂，你喊我们跑这么远、啊？我呀，突然间想起我老伴儿来了。哎，我就跑我老屋来了。嗯，你这人怎么这么奇怪啊？想一出是一出。对呀、啊，跟你一样。大哥，我是在帮你啊。哎，你脚怎么了？你害的。我我害的。哎呦，那就去，我我屋就在这儿。哎，去上点药。那，给你们金鱼。哎。哎，心好，小心鱼儿，好好好好好好好好好好，哎呀，哎呀，我的鱼啊，哈哈，真好真好，走吧，慢点。小心点！你看这屋顶，这设计的也挺好的。哎，老高，你这设计真的可以哎！哎哎哎，别在这儿感慨了。你看你那脚又流血了，赶紧到沙发那边坐着去，我去给你找药。呃，谢谢。你该减肥了。我我知道。这个纱布我要拆一下。我自己来。别动。拆的时候可能会有点痛。哎，我甜甜的有。啊！嗯这个得赶快清理一下，要不然会发炎的。来来来，药来了。哎呦，瞧这大口子，赶紧上药。这要是发了炎，厉害了，那就得截肢。嗯。啊这个涂上去可能有点痛，你要不然咬个东西。我不用，来吧。快来快来快来，把你那湿衣服都脱掉了啊！换上这干衣服，这要是感冒了
，就麻烦了，我给你们做饭去啊。起来吧。呃，我刚刚抓的你疼不疼啊？疼。那你为什么不叫啊？我要是叫了，你就不抓了。哎，咱哥俩算聊到一块儿去了。以前呐、啊，我只认为他们那些小男生什么都不会，还装作什么都懂。你不一样，你活得很明白，你知道自己要什么，敢去拼，跟我年轻时候一样。我喜欢你。我也喜欢你，嗯，看到了你呀、啊，就仿佛看到了以后的自己，嗯，啊，干一个，干一个，哎，要不你们别喝了吧？嗯，不喝了，不喝了，嗯，不喝了，听女人话。嗯，哎，把你这图纸给我拿来，我给你看看。哎，好，好，给你看看。哎，嘿嘿，我给你看看。哎，哎，姐，你怎么才回来啊？哦，昨天晚上去了白沙岛，晚上下暴雨没有船回来。你昨天找老高之前怎么不跟我说一声？手机也打不通。嗯，白沙岛没有信号。你们两个是一起去的？对。啊，介绍一下，这是惠子，是我跟苏木的好朋友。啊，这位啊是甜甜的，是住在我们对面的一个小妹妹。啊，你好，我早就听说过你了。哦，是吗？行不行？严不严重啊？哎呀，没事儿啊，就扎了一下。坐。你这你这不行，我重新给你包去。哎，不用不用，处理过了。包扎的乱七八糟的，什么医生？不是医生，就苏木帮我包扎了一下。苏木？嗯。你跟苏木去的呀？嗯。你怎么跟他一块去啊？嗨，你还记得给我们剪视频那个大叔吗？他是苏木的一个合作方，我们去玩，顺便帮他谈另一个合作。他的合作和你有什么关系啊？他不喜欢我吗？谁喜欢你？那大叔还能有谁？哎，那你干嘛帮苏木啊？我邻居嘛，哎呀，举手之劳嘛。就帮了一下。你你你你是不是？哎呀，你怎么婆婆妈妈的，越来越像我妈了？我婆婆妈妈的，我这不是关心你吗？给你打电话也打不通。好啦，白沙岛不是没信号吗？哎，给我递个黄色。谢谢。啊。你找我什么事儿啊？我找你，哼。昨天咱不是刚拿到克雷顿的签名票吗？嗯，他过段时间来咱城市又有个表演赛，他那个票只能拿咱这签名换。真的呀？嗯，哇！你签名呢？你签名呢？我签名呢，我找找，我找找，绝对。你赶紧给我找去！哎，你这个要弄丢了，我可饶不了你。绝对丢不了啊！我去找找，我记得我，我找找啊。老高那边怎么说？哦，老高看了图纸，觉得我们的创意还挺好的。不过他提了几个意见，如果我们能改正的话，合作应该没问题。我就说吧，老高肯定会欣赏你的才华的。这次也是多亏了你，要不然我也找不到老高。我只是刚好知道他在白沙岛，但具体在哪儿我也不太清楚。你是怎么找到他的？我们走遍了大半个白沙岛。最后，好不容易才找到他
。哎，我说你们两个别聊了，有什么事情下午去公司再说呗，赶紧出去玩吧。波波好久没有来你这儿了，接灯坏了。波波，哎，幸好你没把签名给我弄丢了，要不然……怎么可能弄丢呢？呀，那我一会儿就去抢票了，如果抢到的话，咱俩一块儿去看。好，哎，我们的克雷顿。哎，你这换了身衣服，待会儿干嘛去啊？问你呢？呃，我一会儿去冰淇淋店。你脚都这样，去什么去啊？哎，要不是我妈唠叨我，你以为我想去啊？那我送你去吧。嗯、哎呦，那不是惠子小姐姐吗？怎么你认识啊？不算认识吧，就昨天在游泳馆刚看见的。感觉他们好像很熟的样子。嗯，我听一哥说，米娅姐好像还在撮合他俩。撮合？哼，撮合哪有自然发展啊？什么自然发展啊？啊，没什么。你还送不送我去冰淇淋店啊？送啊。嗯，走吧。走。你怎么还在这儿啊？想什么呢？没什么。明天要不要去露营？有时间？别呀，我叫着李迪和甜甜的，还有我一小女朋友。不去。怎么还是老样子呀？他们人呢？来了，人齐了，上车吧。在等呢，还有一个人，谁啊？这不来了吗？嗯、见我也人齐了，上车吧。来吧，开启我们的露营之旅。一会儿哥们要放烟花表白了，啊，你找个机会把甜甜的支走。电话咱们随时通着，听到啪的一声，你就点上。好，有没有问题啊？好。哎，豆豆，豆豆，咱去买点饮料吧。这不有吗？多买点，多买点。哦。快点。自从我第一次遇见你，我就深深的爱上了。嗯。我每天晚上睡不着觉，吃不了饭，我每时每刻都在想你，我连呼吸都是在想你。所以你必须要成为我女朋友，不然我活不下去了。行不行？太肉麻了，我听不下去了。我去趟卫生间啊。哦，好吧。现在你明白了吗？哦，明白了。你干嘛？我还能干嘛？
，你，你吓我一跳，你怎么在这儿？你不是来找我的，我是来给李迪放烟花的。那你去吧。又臭着脸，谁臭着脸了？你今天臭了一天的脸，我说你了吗？我什么时候臭脸了？从昨天到现在，莫名其妙的。我莫名其妙，你跟惠子才莫名其妙吧？我跟惠子怎么了？你跟李迪才莫名其妙。我跟李迪怎么了？我跟李迪是好兄弟，你跟惠子是好兄弟吗？你还把我给你做的冰淇淋给他吃？他给我要我没给，倒是你们，又是搭帐篷，又是抓鱼，又是牵手的。我们那是游戏，你那是游戏吗？还说我莫名其妙，我心里清楚的很，我才不会把冰淇淋给别人吃，更不会随便给别人做冰淇淋。我早上你跟我说话，为什么这么小声呢？哦，我还有点不适应我有男朋友，所以有点不习惯。嗯，你今天还有其他事情吗？没有啊。那我们去约会吧。啊，约会？啊，真的吗？你不是说不适应有男朋友的生活吗？今天就让你适应适应。好啊。那我去收拾收拾，我们就出发。适应适应就好了。相信，我怎么就突然恋爱了呢？这有什么不好相信的？爱情都是这样，来得很快。哎，我跟你说，默默，除了你和我妈，我谁都没说。我得缓缓。这有什么好缓的？要是我有这么好的一个男朋友，我就立马找个对象。那是你，多好呀！老板，来两份原味冰淇淋。嗯，好嘞。哎
我刚出来的时候碰见苏木了，我怎么觉得他最近奇奇怪怪的呀？我也这么觉得，虽然之前一直很怪，但是最近格外的怪，总觉得他的脸上带着一股慈祥的和蔼感。对，今天我看他在工位上的时候，对着电脑一直在傻笑。他不会真的谈恋爱了吧？啊？哎，对了。你看前几天他们传的他和绯闻女友的照片没？哪张照片啊？吃冰淇淋那张啊。哎呀，我给你看，就这张。这不是惠子吗？咱们的新股东啊，他们之前就是同学。怎么回事啊？那还真是金童玉女，缘分不浅啊。你之前不是喜欢苏木吗？现在听到这个消息，是不是有点伤心啊？我那是随便喜欢的，又没真行动。要不然，指不定怎么着呢。口气还挺大、啊。那是当着我们的面，谁知道他私底下怎么样？有你们这么在背后说人闲话的吗？关你什么事儿啊？因为我是苏木女朋友。你，你说你是苏木女朋友？对啊，你要是他女朋友，我们都是他女朋友。我我真的是啊，做苏木女朋友那种梦，你想想就得了，不要太当真了。我们公司啊都传开了，苏木有惠子了，我估计没机会了。不可能，我可以证明啊，她就是苏木女朋友。你怎么不说你也是她女朋友？哎，你怎么这么说话呢？我怎么说话？我也是她女朋友，她也是。你再说一遍。喂。苏总，他说他是你女朋友。你为什么这么说？你不是还没有答应我的追求吗？这就是你现在答应了。好，从现在开始，我就是你的男朋友了。我之前设计的房子很像，但是考官给我打了零分。为什么？因为他觉得这个房子在天空中飞不太现实，可生活中并不全都是现实啊。走吧。餐前甜点呢？有。甜吗？从今天开始，我们就是正式的男女朋友了。以后，我们就可以。啊，对不起，我
喂，妈妈，怎么还不回来呀、啊？会约完了吗？哎呀，还没呢，正在吃饭呢。不许夜不归宿啊！我在家等着你。一会儿就回去了啊，拜拜拜拜。你说以后我们就可以干嘛？就可以一起回家，一起吃早餐。作品集已通过，请于一周后到北京参加面试。妈呀，天哪！那如果我去北京面试再过了的话，就意味着我可以去英国留学几年。太棒了，终于！终于。可是。就意味着我要跟苏木分开了。喂，大弟弟，怎么了？呃，你干嘛呢呀？没干嘛，你呢？哦，我也没干嘛，我在球场呢。哦，对了，我有两件很重要的事情要跟你说。哎，喂，你这两天什么时候有时间啊？我们见面说呀、啊。这两天我得在球场训练呀。哦，训练，没事儿。等你训练完，你来找我，行不行？啊，好，没问题。好，拜拜。那就这样，拜拜，拜拜。快走啊，李迪。啊，好。嗯、我到阳台啦，怎么啦？我想问你。阿姨同意我们在一起吗？不，仅同意。嗨，阿姨好呢。哎，我看不见你的表情，你是不是在笑呀？我能看到你的表情，所以我在笑。哎，臭脸小哥。你说我们分割两地，该怎么办呀？你下楼，我也下楼，不就好了吗？哼，要是真能像你说的，你下楼，我也下楼，就能在一起就好了。你怎么了？啊，没什么，就是我妈之前不是不知道我们俩在一块儿吗？所以，我还能偷偷上山去集装箱跟你在一起。现在他知道了，我只要一出门，他就觉得我跟你在一块儿。他怎么了？你这样不是不太好吗？不就是不能跟你天天在一块儿了吗？那你想怎么样？住一起吗？你想得美！我就是想每天醒来都能看见你，那不就是住一起吗？不是，知道了。早安，早早安，你怎么来了？你昨天晚上不是说了吗？想一睁开眼就看到我。嗯嗯，可是你是怎么进来的？谁给你开的门啊
，我怕吵到叔叔阿姨，所以我就从阳台进来的。你又怕阳台？我们家是有多不安全啊？要是遇到坏人怎么办呀？谁是坏人？你是。我是啊。哦。楼下有早餐，你俩抱完下去吃点儿啊。嗯，你俩笑什么呢？我们没笑啊。跟咱俩当初搞对象的时候还一个状态。啊。哎，你还好吗？我爸妈他们话就是比较多，你话又少，你紧张吗？我紧张吗？你好像也不紧张。你不是有社交恐惧吗？我怕你不适应。我还好。那就好，说明已经战胜了自己，成为了一个成熟的男人。你很棒。明天我妈就回来了，你也见见她。啊。哎，小姑娘，你不是说这鱼是假的，不能买吗？嗯，他送我的。会不会还记得我呀？我这么特别。哎呦，哎呦，看来只能这样妈，这是我的女朋友甜甜的。啊，你，你不是上次买金鱼的那个女孩吗？事情，对不起啊！啊，没关系，没关系啊，说明你的应变能力还是很强的，智商一定不低啊，这样对下一代是有好处的。对。今天真是丢死人了，饭没做好，还穿成这样，阿姨会不会觉得我自作聪明？怎么会啊？他不是说你智商高、基因好吗？你嘲笑我，我不是赶紧回去把衣服换了吗？还有，我以后会好好提高我的厨艺，这样的话，你爱吃的我都会给你做。你还笑？你不会？不可以。我们已经见过家长了。所以，我们是成熟的大人，不能再像小孩子那样了。那又怎么样？以后我们要正视，你以后只能送我到这里，不许超过这条黄线，明白了吗？不明白也得明白。晚安。晚安。
，你们，你们什么时候在一起的？我们呀，就上次露营的时候在一块儿的。那你之前怎么没告诉我呀？本来我是想告诉你的，你记不记得上次给你打电话的时候，我说有两件很重要的事要告诉你，其中一件事就是这个。但是你去训练，我就没说。哦哦，那回你是想跟我说这事儿？哎，不是，我还有一件事儿，就是我面试通过了，过两天要去北京参加面试。我如果面试再通过的话，就可以去英国留学几年了。嗨，发什么呆呢？我没发呆啊，好好的。<笑>哎，我都脱单了，你什么时候脱单？<笑>我晚了一步，不晚，你很快就能找到的。你找我到底什么事儿啊以上呢就是我的全部作品，谢谢。其实，这并不是一次补录，也不是让你来顶替名额的空缺的，而是我们从众多的设计当中发现了你的作品，才决定增加一个名额给你。那就是说，你们给我寄通知函的时候就已经决定要录取我了？对，我们很欣赏你的作品，看得出你有很深厚的绘画功底。我们也想亲自见见你，听听你的设计理念。看得出你是一个充满幻想的人，能设计出这样梦幻的作品。我们学校就需要这样思想大胆的学生。你准备一下签证，一周后入学报道吧。一一周，有什么问题吗？呃，考官们，我能不能晚一些报道啊？入学时间是不能改的，那我可不可以上网课？你是在开玩笑吗？<笑>对，我就是在开玩笑。<笑>你可真幽默。我不是说了吗？等你考完试，我过来接你。我以为你是在新月机场接我。那怎么可以呢？考怎么样？嗯。嗯。还不错。真聪明。走吧。说吧，有什么事儿？嗯、呃，没，没什么事儿。没什么事儿。这么晚了叫我出来，就是走走啊。我从认识你我就发现，你好像能听见我心里在说什么。听不见。哎，你是不是会读心术之类的？那你说说，我现在心里在想什么？是不是考试的事儿？你看，我就说你会读心术吧。没有，我上次去北京接你的时候，就觉得你有心事儿。怎么了？不是考得挺好的吗？
就是因为考的挺好，所以才。如果我出国留学的话，我就要和你分开。可我不想跟你分开。那就留下来啊。我以为你会劝我。傻瓜，我也不想和你分开，为什么要劝你？有道理。你以前真的没有谈过恋爱吗？没有啊。那为什么你这么会，我不会呢？因为你笨呗。你才笨！我聪明着呢。聪明。嗯嗯嗯。聪明就不需要去留学了。你养我呀如果我出国留学的话，我就要和你分开。可我不想和你分开。德德啊，这是妈妈的大学同学，她叫李阿姨。哦，阿姨好。哎，丽娟儿，我们几年没见了，你怎么突然就变成这样了？嗨，我离婚了。这是什么时候的事？你跟你老公不是感情很好的吗？感情这种东西根本就靠不住，他一见到年轻漂亮的他就动心，这么多年他都出轨好几次了。天哪，怎么会这样？我记得你老公对你很好的，哎，你还记得大学同学聚会那次，我们是一直夸他，夸你老公又帅又有才，而且对你又好。天哪，这这人说变就变了哈！哎，当初我为了照顾这个家，放弃了我自己的事业，可是到离婚的时候，他说什么呀？他说我整天不工作，在家里就吃他的喝他的。你看哦，女人就得有自己的事业。当初啊，我一直弄我的小店。你看，生意虽小，但是踏实啊。是啊，我这不也没有办法吗？你说上学的时候学的那些东西全忘了，现在还有孩子需要照顾，我只好能做什么就做什么。你看哦，当初都是你自己的选择，谁说不是呢？以前都是你们羡慕我，现在成了我羡慕你们了呀。我们有什么好羡慕的？家家有本难念的经。喂，你爹。你干嘛呢？没事儿干。哎，我就是偷闲，跟你聊会儿天儿。那你在干嘛呢？你在公司呢？是啊，每天一早就到公司了。嗯，怎么样啊？还行吧。虽然很累，但是很重视。嗯，适应适应就好。嗯，还是不错的。哎呀，就是感觉自己实在懂得太少了，有好多要学的呀。哼，谁让你当初不好好学习的，天天玩儿。我后悔呀。哎，对了，你留学那事儿怎么样了？哎呀，我还没想好呢。我要是有你这机会，我肯定去啊。可惜呀、啊，我没有啊。哎，哎，我爸来了，不跟你说了啊，我该干活去了。等我有时间找你打球啊，拜拜拜拜。哎，我，现在大迪迪肯挂我电话这么快。现在大家都好忙好充实，就我一个人这么闲。我该不会之后就会像那个阿姨一样吧？嗯
Ve. Sumuna. Aa, ni şu böyle otolu parçalar. Ni bir adam daha. Ta, zamanla. Ta, zay kah kah. 让我今天送你，你就别等他了。不用了，一会儿我自己回去。你别不高兴了，你得习惯习惯，这以后肯定是常态。你俩都是好的了，至少还在一个地方能见面。不像我呀，我马上就要去日本。去日本？对。我们公司跟森海建立了合作，成立了分公司，让我过去。那你跟鸟宇怎么办呀、啊？能怎么办呀？分隔两地呗。你就不能不去吗？我也不想去啊，不过小雨也支持我。我想通了，好男人志在四方，我跟你们女孩没法比。我们女人怎么了？你看啊，苏木的事业很成功，是不是？你只需要在家多生几个孩子，把家务事操持好。等他回来的时候，你抱抱他，再亲亲他，不就好了吗？谁跟你说的？我说的。大直男。该说的我都跟他说了，他怎么样？说之前吧，挺慌的；说之后吧，更慌。我不是说不要让他难过吗？他只是慌，也没难过呀。慌。我想好了，我决定出国留学。这没毛病啊，怎么想到出去留学了呢？是啊，你不会跟小苏苏吵架了吧？没有，我只是思来想去，还是觉得很纠结。苏木越是对我好，我越是觉得舍不得，但同时，他越对我好。我越应该相信他，距离和时间都改变不了爱情，除非人变了。而且，我不仅爱苏木，我还爱我自己，我爱我自己的梦想和我以后的生活。女儿啊，你长大了。闺女啊，你还记不记得你上次考试失利的那天，就在这儿，我对你说过的话吗？我的闺女啊，永远都不会让我失望。从小到大，你都知道自己该做什么，不该做什么，而且你做了什么，都做得很好。这一点啊，特别让老爸的欣慰。本以为你这次恋爱了会失去自我，没想到这次的恋爱啊。让你大大的成长了。俗话说得好啊，最是人间留不住，珠圆此际，花此书啊。是啊，你现在都快是我偶像了。哎呀，你们别这么说，弄得我都不好意思。哎，那你打算什么时候走啊？报道时间是后天。那你明天就得出发呀。哎，为什么？你怎么也得收拾收拾，万一……出什么幺蛾子该怎么办啊？你爸说的对。哎，那你明天就走，你跟苏木说了吗？我也是刚决定好的，没想到明天就走，怎么就舍不得了？闺女啊，嗯，要不这样，你一会儿呢给苏木打个电话，通知他一声，好让他明天呢给你送个行。
、啊，喂，苏沫，嗯，我决定出国留学了。哦，我明天就走。啊？嗯，没事儿。嗯，好，拜拜拜拜拜。他明天没有时间。嘿，苏波这个臭小子。闺女啊，嗯，你要不要再考虑考虑？不考虑了，我已经做出决定了。这才像我的好女儿。行，既然做了决定，咱们就不要再改变了。啊，今天大家都累了，收工回家。走你也太客气了，我们打着车走就完了，还跑过来特意送我们一趟。苏沫没时间，他特意嘱咐我一定要把你们送到机场。要我说呀，这什么事儿啊，他都得分个主次，工作嘛最重要。送不送的？送你送到小春外，有句话儿要交代。这儿来了，人呢？李爹，米娅姐，你们怎么也在这儿啊？李爹，我跟你说话呢。小雨，你也来了。王爷，到底怎么回事啊？阿姨，慧姐姐，爸妈，你们怎么也都不理我呀？我是不是在做梦啊？木木，你知道苏木在哪儿吗？你们怎么都不说话？也都不理我呢是梦，我会永远陪着你，叔叔阿姨。甜甜的可能要放弃留学的机会了。这个我们知道，他从小就这样。有自己的想法，我也尊重他的选择。不过，我不想让他因为我放弃自己的梦想。小苏啊，你是怎么想的？请叔叔阿姨相信我
，我不会让你们失望的。不过，我想让叔叔阿姨帮我一个忙。帮忙？帮忙？这是专业的，演的真好哎！哎，那我呢？我呢？我演的怎么样？你啊，还得再练练。哦，哎呀，好哦！走了啊，谢谢。我要有这机会，我肯定去。可惜之前我错过了。得了，我马上得去工作了。那有时间的时候找你打球啊。好惨，都怪你！看这张，好傻，像个小猪。啊，那天流星雨。你没有许愿啊？你许的什么愿啊？我的愿望已经实现了。